আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা নতুন ভিডিওতে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপরে আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আজকে আমি চলে এসেছি এর আগে আপনারা 14 টা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম এর সলিউশন দেখেছেন জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপরে আজকে আমরা প্রবলেম নাম্বার 15 অর্থাৎ 15 নম্বর প্রবলেম থেকে শুরু করব তো চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক বন্ধুরা প্রবলেম নাম্বার 15 যেটা সেটার ফার্স্ট যে হচ্ছে আমরা क्वेश्चनটা দেখব এখানে বলা হয়েছে গিভেন ভ্যালু আর d10 0.0162 মিমি d60 0.577 মিমি d30 0.10180 মিমি লিকুইড লিমিট ll 35% প্লাস্টিক লিমিট pl 30% w 40% ফাইন্ড cc cu এন্ড থার্ড নম্বরে বলা হয়েছে pi তো ফারস্টে যে ইনফরমেশন গুলো দেয়া আছে ওগুলো আমরা গিভেন ডেটায় বসিয়ে ফেলি d10 d10 এর সম্পর্কে আমরা জানি এটা হচ্ছে সাইজ অফ দা পার্টিকেল করেসপন্ডিং টু 10% ফাইনার 10% ফাইনার ধরে পার্টিকেলের যে সাইজটা সেটা হচ্ছে d10 তো এটার ভ্যালু হচ্ছে 0.0162 মিমি আর d60 ইকুয়াল টু হচ্ছে সাইজ অফ দা পার্টিকেল করেসপন্ডিং টু 60% ফাইনার যেটার ভ্যালু এখানে দেয়া আছে 0.577 মিমি আর d30 যেটা সেটা আমরা জানি সাইজ অফ পার্টিকেল করেসপন্ডিং টু 30% ফাইনার যেটার ভ্যালু এখানে क्वेश्चनে দেয়া আছে 0.10180 মিমি আর লিকুইড লিমিট বলা আছে 35% ll আর হচ্ছে আমার প্লাস্টিক লিমিট যেটা সেটা হচ্ছে pl 30% আর হচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট অফ কারবেচার যেটা cc এর ভ্যালুটা বের করতে বলা হয়েছে এছাড়া হচ্ছে ইউনিফর্মিটি কোএফিসিয়েন্ট যেটা হচ্ছে cu সেটাও বের করতে বলা হয়েছে এছাড়া হচ্ছে আমার প্লাস্টিসিটি ইনডেক্স pi যেটা সেটাও বের করতে হবে তো ফারস্টে আমরা কোএফিসিয়েন্ট অফ কারবেচার যেটা এক নম্বরে বলা হয়েছে সেটা বের করি cc এর ফর্মুলাটা হচ্ছে d30 স্কয়ার ডিভাইড বাই d10 ইনটু হচ্ছে d60 তো d30 এর ভ্যালু যেটা আমরা পেয়েছিলাম 0.10180 স্কয়ার করলাম d10 এর ভ্যালু হচ্ছে 0.0162 আর মাল্টিপ্লাই করলাম d60 যেটা সেটা হচ্ছে 0.57 তো করার পর ক্যালকুলেশন করার পর আমরা পাচ্ছি 1.10 এটা হচ্ছে অ্যানসার কোএফিসিয়েন্ট অফ কারবেচার দেন সেকেন্ড নাম্বার যেটা ইউনিফর্মিটি কোএফিসিয়েন্ট cu যেটা cu যেটা সেটা হচ্ছে d60 ডিভাইড বাই হচ্ছে d10 তো d60 এর ভ্যালু হচ্ছে 0.577 ডিভাইড বাই d10 যেটা সেটা হচ্ছে 0.0162 তো এটা ক্যালকুলেশন করার পর ভাগ দেওয়ার পর আমরা পাচ্ছি 35.62 এটা হচ্ছে ইউনিফর্মিটি কোএফিসিয়েন্ট এর ভ্যালু আর তিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে প্লাস্টিসিটি ইনডেক্স পি আই এর ভ্যালু পি আই এর ইকুয়েশনটা আমরা জানি লিকুইড লিমিট থেকে প্লাস্টিক লিমিট বিয়োগ দিতে হবে তো 35 থেকে 30% আমরা বিয়োগ দিলাম 5% পেয়ে গেলাম এটা হচ্ছে আমাদের প্লাস্টিসিটি ইনডেক্সের অ্যানসার দেন হচ্ছে আমার প্রবলেম নাম্বার 16 যেটা সেটা বলা হয়েছে ফাইন্ড দা ভ্যালু অফ অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন অফ এ সয়েল স্যাম্পল হুইচ ইজ সাবজেক্টেড টু ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্ট স্যাম্পল সাইজ ইজ 2 ইঞ্চ বাই 2 ইঞ্চ নরমাল ফোর্স ওয়াজ 36 কেজি উইথ এ শেয়ার ফোর্স এট ফেইলিয়র অফ 58 পাউন্ড তো এই টাইপের একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আপনাদেরকে কিছুদিন আগে আমি সলভ করে দেখিয়েছিলাম কিন্তু এটাও জাস্ট একই টাইপেরই কোশ্চেন জাস্ট হচ্ছে ভ্যালুটা একটু ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্স থাকার কারণে হচ্ছে আমরা এটা করছি কারণ হচ্ছে দুইটা প্রবলেমই কিন্তু गवर्नमेंट জবের পরীক্ষা এসেছে তো এটা আমরা করছি তো এখানে গিভেন ডেটা আমরা ফার্স্ট ভ্যালু গুলো বসিয়ে ফেলি এরিয়া বলা হয়েছে 2 বাই 2 ইঞ্চ অর্থাৎ গুণ করলে 2 ইনটু 2 অর্থাৎ 4 ইঞ্চ স্কয়ার পেলাম নরমাল ফোর্স পি এন দেয়া আছে 36 কেজি যেটাকে আমরা পাউন্ডে কনভার্ট করব এই কারণে হচ্ছে আমরা 2.2 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলাম পেয়ে গেলাম হচ্ছে 79.2 পাউন্ড শেয়ার ফোর্স পি এস যেটা সেটা দেয়া আছে 58 পাউন্ড অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন থিটা বা হচ্ছে আপনার ফাইও দিয়ে ডিনোট করতে পারেন থিটা ইকুয়াল টু হোয়াট আমরা জানি না তো উই নো আমরা শেয়ার ফোর্সের শেয়ার স্ট্রেসের জন্য আমরা ইকুয়েশন জানি এটা হচ্ছে যে আমার শেয়ার স্ট্রেসের জন্য হচ্ছে আমার শেয়ার ফোর্স ডিভাইড বাই হচ্ছে এরিয়া তো আমরা শেয়ার ফোর্স আমার এটা ছিল হচ্ছে ফিফটি এইট পাউন্ড ডিভাইড বাই এরিয়া ফোর করলাম তো আমরা পেয়ে গেলাম ফরটিন পয়েন্ট ফাইভ পিএসআই অর্থাৎ হচ্ছে পাউন্ড পার স্কোয়ার ইঞ্চ দেন হচ্ছে আমরা নর্মাল স্ট্রেস যেটা সিগমা সিগমার ইকুয়েশন আমরা জানি সেটা হচ্ছে আমার নর্মাল ফোর্স ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এরিয়া তো আমার এখানে নর্মাল ফোর্স যেটা সেটা আমরা পেয়েছি সেভেন্টি নাইন পয়েন্ট টু পাউন্ড পাউন্ডে কনভার্ট করার পরে তো সেভেন্টি নাইন পয়েন্ট টু বসালাম এরিয়া হচ্ছে ফোর 
तो এখানে আমরা ভাগ দেওয়ার পরে 79.2 কে 4 দ্বারা ভাগ দেওয়ার পরে আমরা পাচ্ছি 19.8 psi আর হচ্ছে আমাকে বের করতে বলা হয়েছে অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন থিটা থিটার জন্য আমরা শেয়ার স্ট্রেস আর একটা ইকুয়েশন জানি সেটা তো আমরা বের করার জন্য তো সেটা হচ্ছে টাউ ইকুয়াল টু সিগমা tan থিটা তো টাউ এর ভ্যালু আমরা পেয়েছি 14.5 বসালাম সিগমার ভ্যালু আমরা পেয়েছি 19.8 आ टेन थीटा लिख लाम तो टेन थीटा इक्वल स्टम ना लिखते बारी फोरटीन पॉइंट फाइव के जो दी नाइनटीन पॉइंट एट दर भाग दी हमने पेज अच्छी पॉइंट सेवेन थ्री टू थ्री तो थीटा इक्वल स्टम ना लिखते बारी टेन इन्वर्स पॉइंट सेवेन थ्री टू थ्री इक्वल स्टम ना पाची थर्टी सिक्स डिग्री तो ये टाइ हो चाहे आंसर ना 39.93 पाउंड डी ओवन ड्राई वेट ऑफ़ डी सोयल इस 34.54 पाउंड इफ जीएस इक्वल्स टू 2.67 कैलकुलेट डी मॉइस्चर कंटेंट मॉइस्ट यूनिट वेट ड्राई यूनिट वेट वाइट रेशियो एंड पोरोसिटी तो जहीं तो नेचुरल स्टेट एक आउने हम डी डिग्री ऑफ़ सर्चुरेशन टाइप पेर कोच्ची ना বা এখানে क्वेश्चन আর রাখিনি ফারস্টে রেখেছিলাম পরে কেটে দিয়েছি তো এখানে গিভেন ডেটা আমরা ইনফরমেশন গুলো বসিয়ে ফেলি আমার ভলিউম দেয়া আছে 0.33 ফিট কিউব ওয়েট অফ ময়েস্ট সয়েল যেটা সেটা w 39.93 পাউন্ড আর ওয়েট অফ সলিড বা ড্রাই ওয়েট অফ সলিড এখানে এখানে বলা হয়েছে যে ওভেন ড্রাই ওয়েট অফ দা সয়েল ওভেন ড্রাই ওয়েট অফ দা সয়েলও লিখতে পারি এছাড়া হচ্ছে আমরা ওয়েট অফ সলিড যেটা সেটাও লিখতে পারি wfs ইকুয়ালস টু হচ্ছে 34.54 পাউন্ড আর স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি জিএস যেটা সেটা দেয়া আছে 2.67 তো ময়েশ্চার কন্টেন্ট আমি জানি না ড্রাই ইউনিট ওয়েট গামা ডি সেটাও জানি না ভয়েড রেশিও জানি না পোরোসিটিও জানি না আর ময়েস্ট ইউনিট ওয়েট যেটা গামা ডব্লিউ সেটাও আমি ময়েস্ট ইউনিট ওয়েট যেটা সেটাও আমি জানি না तो इटा गामा डबल हो बिना सॉरी इटा गामा धोरे नीला मॉइस्ट यूनिट वेट जेटा शेटाओ में जानी ना तो फास्टे होच्छे अमरा मॉइस्टर कंटेंट जेटा शेटा बेर कोर्बो डब्लू कस्टम ना जारी डब्लू डब्लू डिवाइड बे होच्छे डब्लू एस तो इ डब्लू टा होच्छे अमार वेट ऑफ मॉइस्ट सोयल जेटा शेटा होच्� वेट अप मॉइस्ट सोयल थे के जुदे हमरा वेट अप सॉलिड टा माइनस कोरी तो हाली हमरा पेज अच्छे वेट अप वाटर वाटर जेटा तो शेटा तो 39.93 थे के 34.54 और तब वेट अप सॉलिड बी अप कोल्लम आर डिवाइड बे होच्छ 34.54 कोल्लम हमरा पेज अच्छी पॉइंट 156 जेटा होच्छ हमारा मॉइस्टर कंटेंट जेटा परसेंटेज से बेर देन होते हैं हमरा मॉइस्चर मॉइस्ट यूनिट वेट जेटा गामा बेर कर बो तो गामा एक एक तरह हमरा इक्वेशन तो जाने डब्लू बाय भी तो डब्लू बाय भी जहितू तो डब्लू टा डब्लू वैल्यू चिलो हमारे थर्टी नाइन पॉइंट नाइन थ्री वाशलम वी एर वैल्यू चिलो पॉइंट डबल थ्री तो टा कैलकुलेशन कर এটা আমরা বের করব এটার ইকুয়েশন হচ্ছে ডব এর ভ্যালু হচ্ছে ভি অর্থাৎ সলিড ওয়েট ছিল আমার 34.54 আর ভি এর ভ্যালু হচ্ছে 0.33 তো এটা ক্যালকুলেশন করার পরে আমরা পাচ্ছি 104.67 পাউন্ড পার ফিট কিউব এর পরে আমাদেরকে চার নম্বরে বলা হয়েছে ভয়েড রেশিও ই এর ভ্যালু যেটা সেটা বের করতে তো ই এর ভ্যালুর জন্য আমরা দুই ভাবে এটা বের করতে পারি একটা হচ্ছে ভি ভি ডিভাইড বাই ভি এস এই একটা ইকুয়েশন আমরা জানি এটাকে যদি কন্টিনিউ করি ভি মাইনাস ভি এস লিখতে পারি ডিভাইড বাই হচ্ছে ভি এস তো এটা আমরা যাব না একটু লেন্দি প্রসেস হবে তো আমরা গামা ডি এর যে একটা ইকুয়েশন অর্থাৎ ড্রাই ইউনিট ওয়েট এর যে একটা ইকুয়েশন আছে সেটা থেকে আমরা ভয়েড রেশিওটা বের করতে পারি তো গামা ডি এর আরেকটা ইকুয়েশন হচ্ছে জি এস গামা ডব্লিউ ডিভাইড বাই হচ্ছে 1 প্লাস ই তো গামা ডি এর ভ্যালু আমরা পেয়েছি 104.67 आर जीएस एर वैल्यू हमरा दिया चिलो 2.67 इनटू गामा डब्लू जेटा वेट ऑफ वाटर जेटा ये तो होते हैं 62.5 पाउंड पर फीट क्यूब टाइम ना जाने वो है ना हमरा बोशी नहीं बोशाई नहीं किंतु ऐसा होते हैं हमरा जाने जो 62.5 होते हैं वाटर यूनिट वेट तो डिवाइड बे होते हैं वन प्लस ई तो वन प्लस � तो ये टर कैलकुलेशन कर पर हमने पाँच ही कॉस्ट टू वन पॉइंट फाइव नाइन और ये वन टके ये पैसे नहीं आसलम तो पे जो अच्छी पॉइंट फाइव नाइन ये टे होते हैं हमारे वाइड रेशियो वैल्यू देन लास्ट टे बोला हुआ है चाहे हमारे पोरोसिटी वैल्यू टा बेर कोट्टे पोरोसिटी वैल्यू टा हमरा 
এই ইকুয়েশন থেকে বের করতে পারবো ভয়েড ডিসিওর তো ইয়ার আর একটা ইকুয়েশন আমরা জানি এন ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস এন তো ইয়ার ভ্যালু যেহেতু পয়েন্ট ফাইভ নান বসিয়ে দিলাম এন ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস এন তো এখানে আমরা যদি গুণ করি তো এক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি পয়েন্ট ফাইভ নাইন মাইনাস হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ নাইন এন ইকুয়ালস টু হচ্ছে এন তো পয়েন্ট ফাইভ নাইন পয়েন্ট ফাইভ নাইন এটা আমরা বাম পাশে রাখলাম আর পয়েন্ট ফাইভ নাইন এন যেটা এই পাশে নিয়ে আসলাম আমরা পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন এন তো এন ইকুয়ালস টু আমরা লিখতে পারি পয়েন্ট ফাইভ নাইন যেটা সেটাকে আমরা যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন দ্বারা ভাগ করি তো আমরা পেয়ে যাচ্ছি পয়েন্ট থ্রি সেভেন ওয়ান তো এটা হচ্ছে আমার পৌরসিটির ভ্যালু এন ইকুয়ালস টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সেভেন ওয়ান তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন ধন্যবাদ